एल सी डी इंस्टॉल कर रखी है जिसके ऊपर सारे पैरामीटर्स हमें शो हो रहे हैं जैसे कि अभी वोल्टेज के लिए वोल्टेज हमारी 236 थर्टी सिक्स वोल्ट दिखा रहा है करंट हमारा ज़ीरो है क्योंकि हमने कोई भी लोड नहीं डाला है ये हमारा लोड इंक्रीज और हमारे बल्ब ऑफ हो चुके हैं नेक्स्ट पैरामीटर हमने वोल्टेज रखा है अभी आप देख सकते हैं कि वोल्टेज थर्टी सिक्स वोल्ट दिखा रहा है अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ अब वोल्टेज मैंने जैसे ही इंक्रीज कर दी तो यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज और वोल्टेज की वैल्यू 500 हंड्रेड वोल्ट दिखा रहा है और सिस्टम हमारा दोबारा से ऑफ हो चुका है अब जब तक हम वोल्टेज को नॉर्मल पे नहीं लाते अब वोल्टेज नॉर्मल पे आने के लिए मैंने इसको पैरामीटर को दोबारा सेट करना है अब वोल्टेज 215 फिफ्टीन वोल्ट दिखा रहा है और सिस्टम हमारा फिर से ऑन हो चुका है मैंने क्योंकि आपको पता है बल्ब गर्म होता है मैंने बल्ब के आगे टेम्परेचर सेंसर को कर दिया अभी आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जैसे ही मैंने पैरामीटर रखा है फोर्टी अब अब फोर्टी वोल्टेज टेम्परेचर जाता है अभी फोर्टी सेवन जा रहा है तो फैन हमारा ऑन हो चुका है मेन्स की फैन सिस्टम को कूल कर रहा है अब जब तक टेम्परेचर हमारा फोर्टी से नीचे नहीं जाता फोर्टी से नीचे जैसे ही टेम्परेचर जाएगा तो उस टाइम पर हमारा फैन बंद हो जाएगा अभी फोर्टी एट है जैसे मैं इसको फैन की तरफ कर देता हूँ टेम्परेचर सेंसर को तो ये जल्दी कूल हो जाएगा अभी टेम्परेचर थर्टी सिक्स और फैन बंद हो गया सबसे पहले हमने थिंगस्पीक डॉट कॉम ओपन करना है उसके बाद उसमें लॉग इन के लिए ऑप्शन आएगी तो हमने लॉग इन पर क्लिक करना है अब हमसे ये ई मेल आई डी पूछेगा हमने ई मेल आई डी अपनी डाल दी पासवर्ड पूछेगा हमने अपना पासवर्ड डाल दिया जो भी उसने रजिस्टर करा होगा तो जैसे ही हम रजिस्टर करते हैं नेक्स्ट पेज में हम चले जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है अब आप देख सकते हैं इसमें ग्राफ्स आ रहे हैं कुछ ट्रांसफॉर्मर हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम फर्स्ट में आ रहा है टेम्परेचर सेकेंड में वोल्टेज और थर्ड में करंट अभी जैसे जैसे हमारे सिस्टम में वहाँ पे इंक्रीज हुए थे ये सारे पैरामीटर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था एक टाइम पे बहुत ज्यादा जाके तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि टेम्परेचर हमारा यहाँ पे जाके इंक्रीज हुआ था प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए वो आप डिस्प्ले पे देख सकते हो ये पावर सप्लाई आर्डिनो बोर्ड ये हमारे पास इसमें एक रिले वाला बोर्ड लगा हुआ है जिसके थ्रू हम लोड को कंट्रोल करेंगे ये हमारा एल एम थर्टी फाइव है जिससे टेम्परेचर सेंसर को कंट्रोल करेंगे ये हमारा करंट करंट सेंसर है जिससे हम सेंस करेंगे करंट ये हमारे पास वाईफाई ई एस पी एट टू सिक्स सिक्स है जो आई के लिए हमने यूज़ करना है जो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन कराने के लिए वाई फाई मॉडल यूज़ करना है ये हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू हम वोल्टेज पर इंक्रीज और डिक्रीज तक दिखाएंगे ये एल सी डी जिसके ऊपर हम सारा डिस्प्ले करवाएंगे ये बल्ब होल्डर जिन पे हम जिन पे पावर को ऑन करते हैं पावर बटन ऑन करने के बाद जैसे ही हम आर्डिनो को कनेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं आर्डिनो के ऊपर एक लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर चुकी है अभी इस तरह से हमने अपने आर्डिनो के लिए सप्लाई बना ली है कंप्लीट पावर सप्लाई हमने आर्डिनो के लिए बना लिया ये हमारी एल है जो हम इसके साथ इंटरफेस करेंगे हमारे आर्डिनो के साथ तो आर्डिनो के साथ एल सी इंटरफेस करने के लिए हमारी 16 बाई टू की एल है इसके ऊपर कुछ पिन्स हैं 16 पिन्स हैं ठीक है तो हमने क्या करना है हमारे पास एक वायर वाला कनेक्टर आता है इस तरह से 16 पिन की वायर 16 वायर होती हैं सिक्सटीन पिन होती हैं इसके ऊपर और उसको कैसे लगाते हैं इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमने इसको इसके ऊपर देखना है इसके ऊपर वन लिखा होता है ये वाली पिन जो हमारी होती है वो फर्स्ट पिन होती है ये लास्ट सिक्सटीन पिन होती है तो हमने क्या करना है एल के ऊपर भी वन मेंशन है और सिक्सटीन मेंशन जो ब्लैक है इस तरह से 
इस तरह से हमने इन पिन को कनेक्ट कर देना है इस तरह से ये हमने पिन को कनेक्ट कर दिया अभी हमने इनको क्या करना है सोल्डर करना है इनको सोल्डर करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है पाश ठीक है करके तो इस तरह से हमने 16 की 16 पिन को सोल्डर कर लेना है थोड़ा ध्यान रखना है एक दूसरी पिन आपस में शॉर्ट ना हो तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने सारी पिन को सोल्डर कर दिया है और कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें अभी फोर बिट मोड में हम एल सी डी आडिनो के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें कुछ वायरस की ज़रूरत नहीं होती जैसे ये पिन है हमने डी ज़ीरो वन टू थ्री इन चारों पिन को हमने चारों वायरस को कट कर देना है इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि एल सी डी को हमने फोर बिट मोड में यूज़ करना है अभी थर्ड पिन को हमने क्योंकि ब्राइटनेस के लिए यूज़ करना होता है तो थर्ड वायर को भी हम यहाँ से कट कर देंगे अभी हमारे पास 11 वायर्स टोटल बची हुई हैं तो फर्स्ट वायर और फिफ्थ और सिक्सटीन को हमने कॉमन करके ग्राउंड करना है तो ये हमने तीनों वायर्स को आपस में जोड़ दिया है इस तरह से अभी हमारी सेकंड और फिफ्टीन दो वायर्स हैं इनको भी हमने कॉमन करके आपस में जोड़ दिया ये हमने इनको कॉमन कर दिया इसके बाद हमारे जो पास जो वायर बचती हैं अभी सभी वायर्स को हम टिन कर देंगे तो इस तरह से मैंने सारी वायर्स को टिन कर दिया टिन करने के बाद अब मुझे क्या करना होगा इनको कनेक्ट करना होगा कनेक्टर के ऊपर ताकि मैं आडेनो के साथ आडेनो पे जो फीमेल कनेक्टर दिया हुआ है मुझे इसके साथ सारे मेल कनेक्टर के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं एल को इसके साथ कनेक्ट कर सकूँ ये करने से पहले हम क्या करते हैं एक वेरिएबल डिस्टेंस जो एल की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए हमें यूज़ करनी होगी वो कनेक्ट कर लेते हैं वो हमने किस तरह से करनी है एल जिसमें वेरिएबल डिस्टेंस में आप देख सकते हो तीन पिन होती हैं वन टू और थ्री थ्री जो थर्ड लेग अलग सी है उसको हमने हमने किस तरह से इनको बेंड कर लेना है बराबर करके और इनको थोड़ी थोड़ी सोल्ड लगा के इनके ऊपर इस तरह से और इन पिन को कनेक्ट कर देना है हमने जिसकी अलग से थर्ड पिन है थर्ड को थर्ड पे एक को सेकंड पे और एक को फर्स्ट पे इस तरह से तीनों को तो इस तरह से आपने तीनों कनेक्शन तीनों पे कनेक्ट कर दिए आप देख सकते हो तीनों पिन मैंने किस तरह से सोल्डर कर दिए हैं वेरिएबल डिस्टेंस की वन जीरो थ्री तो इसको अब रोटेट करने से हम इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं एल की अपने अकॉर्डिंग अभी एल कनेक्ट करने के लिए हमने क्या करना है सबसे पहले जिस तरह का हमें कनेक्टर चाहिए होगा मेल कनेक्टर ताकि हम यहाँ पे इस तरह से इसको इंसर्ट कर सकते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वायर्स जो कनेक्टर कनेक्ट होंगी जो कंट्रोलर के पास जाएंगी वो हमारी वायर्स होंगी फोर्थ वायर ऑरेंज कलर की वायर है फोर्थ वायर ग्रीन कलर की वायर है फिफ्थ को हमने छोड़ देना है सिक्स फिफ्थ को क्योंकि हमने ग्राउंड कर दिया था सिक्स वायर फोर्थ सिक्स और चार हमारी डेटा पिनस होंगी ये वाली ये हमारी वायर्स हैं डी फोर फाइव सिक्स सेवन डी फोर फाइव सिक्स सेवन तो इस तरह से हमारे पास टोटल छः वायर्स हैं छः वायर्स को हमने कंट्रोलर के पास ले जाना है सबसे पहले हमने फोर्थ वायर को कनेक्ट कर देना है यहाँ पे। फिर हमने सिक्स वायर को कर देना है नेक्स्ट हमने डी फोर नेक्स्ट हमने डी फाइव और नेक्स्ट डी सिक्स ये जो हमारी रेड वायर सीरीज में हमने कनेक्ट करते चलना है इस तरह से नेक्स्ट हमारी सॉरी ऑरेंज तो इस तरह से हमने कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर दिए हैं ये हमारी छः वायर्स कनेक्ट हो चुकी हैं जिनको हमने आड़ेनों के साथ किस तरह से ये हमारे पास सबसे पहले वाली वायर क्या थी ऑरेंज थी और फोर्थ नंबर वायर थी फोर्थ नंबर वायर से हमने स्टार्ट हो जाना फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट इस तरह से जो भी वायर हमारी है हमने एट नंबर पिन से स्टार्ट हो जाना है और एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन इस तरह से हमने सारी वायर्स को कनेक्ट कर देना है तो ये हमारे एल के कनेक्शन हो चुके हैं ये हमारी एल पूरी लग चुकी है हमारे कंट्रोलर के साथ आडेनो के साथ अब साथ में हमें दो ये जो वायर्स हैं इनके ऊपर भी कनेक्टर लगाना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर वी और ग्राउंड तो वी ग्राउंड कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपके पास आडेनो के ऊपर आप देख सकते हैं ग्राउंड की दो पिन दी हुई हैं और प्लस फाइव वोल्ट की एक पिन दी हुई है आप ध्यान से देखेंगे ग्राउंड की दो पिन हैं उसके बाद फाइव वोल्ट की एक और थ्री वन थ्री की एक है तो हमें ग्राउंड के साथ नेगेटिव वाली पिन जो थी फर्स्ट और सिक्सटीन का हमने कॉमन करा जो सेकंड और फिफ्टीन थी उनको प्लस फाइव पिन था सबसे पहले इनके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी सोटिंग लगा देनी है हमने इधर वाली दो वायर्स थी ये हमारी पॉजिटिव वाली हैं प्लस फाइव वाली हैं इधर वाली तीन वायर्स हैं ये नेगेटिव वाली हैं तो हमने क्या करना है ग्राउंड वाली वायर्स को ग्राउंड के साथ और 
इस तरह से प्लस फाइव वाली को प्लस फाइव फाइव के साथ कनेक्ट कर दें ये हमने का कनेक्शन एल सी डी के इसके साथ कर दिए हैं कंप्लीट अभी पावर सप्लाई को हम कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ और देखते हैं डिस्प्ले के ऊपर क्या पावर कनेक्ट कर दिए और बटन को ऑन करा ऑन करने पे आप देख सकते हो डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैंक आ रही है तो वेरिएबल से हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं ये देखो आपको कुछ ब्लॉक्स एल के ऊपर एल के ऊपर दिख रहे हैं तो इस तरह से ये हमारी एल तक के कनेक्शन कम्प्लीट हो चुके हैं और एल किस तरह से और नेक्स्ट जो हमारी बीच वाली है यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे येलो वाली वायर से तो इनको अभी हमने देखो एल सी डी की वायर्स को कॉमन कर रखा था इस थी दो तो हमने क्या करा ऑरेंज वाली वायर्स को उनके साथ ही इस तरह से और ग्राउंड वाली जो थी उसको ग्राउंड के साथ कर दिया और सिंगल वायर जो रह गई वो इसकी आउटपुट की है उसको हम बाद में यहाँ पे एनालॉग पिन पे कनेक्ट कर देंगे बजर को इंटरफेस करना है बजर इंटरफेस करना है बजर पे हम दो वायर्स लगाएंगे इसको एक पीसीबी पे लगाने के बाद तभी मैं आपको दिखा दू ये पीसीबी है जनरल पर्पज इसके ऊपर हमने बजर को लगा देना है बजर किस तरह से लगाना है बजर को आपने देख लेना ये पॉजिटिव पिन है ये नेगेटिव है पॉजिटिव के साइड कर रहे हैं और नेगेटिव के साइड कर रहे हैं इस तरह बता के दोनों पिन को सोल्डर किस तरह से करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ हमने इनको सोल्डर कर दिया है इस तरह से हमने बजर को दो वायर शोल्डर कर दी अब हमने पॉजिटिव वाली वायर को क्या करना है कनेक्ट कर देना है जहाँ पे हमने सारे पॉजिटिव कनेक्शन करे थे तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव कनेक्शन सारे करे थे तो यहीं पे हम ये वाला पॉजिटिव कनेक्शन भी अपना इसी के साथ कर देंगे अब हमने इसमें टेम्परेचर सेंसर लगाना है एल एम अब ये है हमारा टेम्परेचर सेंसर एल एम ये हमने इसमें लगाना है ये लगाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है तीनों लेग्स को पी के ऊपर लगा देना है फर्स्ट को वी कर देना है प्लस फाइव वोल्ट दे देना है और सेकेंड से आउटपुट लेनी है और थर्ड को ग्राउंड कर देना है फर्स्ट वी सी सी सेकेंड से आउटपुट और थर्ड को ग्राउंड करना है तो इस तरह से अभी मैं इसको सोल्डर कर दूंगा ये हमने तीन वायर्स ले लिए तीनों वायर्स को यहाँ पर सोल्डर कर देंगे ये हमने एल एम थर्टी फाइव की पेन को सोल्डर कर दिया इस तरह से नेक्स्ट हमने इसके साथ एल एम थर्टी फाइव के साथ तीन वायर्स कनेक्ट करनी है
वाईफाई मॉड्यूल मॉड्यूल को इंटरफेस करना है आडिनो के साथ उसके लिए हमें क्या करना होगा चार वायर्स कनेक्ट करनी है एक प्लस थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट पे जाएगी दूसरी ग्राउंड पे और तीसरी आर एक्स टी एफ पिन पे तीसरी और चौथी तो इस तरह से हम यहाँ पे इनको सोल्डर करेंगे तो एक बार देख लेते हैं किस तरह से करना है हमारा अडिनो है जिसके साथ सारे कनेक्शन हुए हैं 
सबसे पहले हमने करंट सेंसर लगाया है करंट सेंसर से हमने क्या कराया है करंट सेंसर से लोड को हमने चेक करना है कि लोड इंक्रीज होता है जब भी हमारा लोड इंक्रीज होगा सिस्टम के ऊपर तो क्योंकि हम ट्रांसफार्मर हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा जब भी ट्रांसफार्मर पे लोड पड़ेगा तो उस टाइम पे हम रिले के थ्रू ये जो हमने रिले लगा रखी है रिले के थ्रू इसको कट करवा देंगे लोड को ये हमने टेम्परेचर सेंसर लगा रखा है एलम थर्टी फाइव टेम्परेचर सेंसर के थ्रू जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि ये कंट्रोलर को सिग्नल देगा टेम्परेचर इंक्रीज का और उस टाइम पर हम फैन को ऑन करवा देंगे ताकि टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके उसके साथ ही हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रखी है जो वोल्टेज इंक्रीज को दिखाएगी वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज जब हम इसको रोटेट करेंगे इस तरफ को तो इंक्रीज होगा इस तरफ को करेंगे तो डिक्रीज होगा वोल्टेज साथ में हमने ये मोटर ड्राइवर सर्किट लगा रखा है जो कि फैन को ऑन ऑफ कराने के लिए है उसके बाद ये हमारे पास बर्जर है जो कि कोई भी हमारा पैरामीटर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उस टाइम पर हमें अलर्ट शो करवाएगा साथ के साथ ही हमने एल डिस्प्ले लगा रखी है जो जो कि पूरा हमें मैसेज डिस्प्ले करवाएगी जो भी प्रोजेक्ट का नाम है और साथ में जो भी उसके पैरामीटर्स आ रहे होंगे वो इस पर दिखाएंगे ये हमने वाईफाई फाई लगा रखा है ई एस पी एट टू सिक्स सिक्स ताकि जिसके थ्रू हम सारा डेटा अपना इंटरनेट के ऊपर डाल सकें ये आई का प्रोजेक्ट है तो इसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी तो इसके थ्रू हम पूरे सिस्टम को अपने को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट का हार्डवेयर सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए मैं आपको इस प्रोजेक्ट को वर्क करके दिखा देता हूँ इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ सबसे पहले अभी इसमें कोई भी लोड इंस्टॉल नहीं है तो इसमें करंट की वैल्यू 0.02 समथिंग आ रही है अब मैं इसमें एक बल्ब इंस्टॉल करने जा रहा हूँ तो जैसे ही मैंने इसमें एक 100 वॉट का बल्ब इंस्टॉल कर दिया अभी इसमें आप देखेंगे कि करंट की जो वैल्यू है इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये इंटरनेट के साथ भी कम्युनिकेट करता रहता है तो थोड़ा सा टाइम वैल्यूज़ को आने में लगता है जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ करंट की जीरो पॉइंट राउंड अबाउट होगी तो अभी कर, मतलब लोड हमारा नॉर्मल है इंक्रीज नहीं हुआ है तो हमारा सिस्टम पूरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो जैसे ही मैं इसमें ओवरलोड मींस कि अगर मैं कोई लोड इंक्रीज कर देता हूँ अभी हमारा लोड पे यहाँ पे एक और बल्ब इंस्टॉल कर रहा हूँ तो जैसे ही मैंने इसमें एक और बल्ब इंस्टॉल किया तो सिस्टम ओवर हो चुका है अभी करंट की वैल्यू आप देख सकते हैं थोड़ी देर में चेंज हो जाएगी क्योंकि ये इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करता है प्रोजेक्ट तो थोड़ा सा अपलोडिंग में टाइम लगता है तो अभी आप देखेंगे कि करंट की वैल्यूज इंक्रीज हो जाएंगी करंट की वैल्यूज इंक्रीज होते ही हमारा सिस्टम ओवरलोड दिखा के डिस्प्ले करके और लोड हमारा बढ़ जाएगा और सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा रिले ऑफ हो जाएगी लोड इंक्रीज और करंट की वैल्यू जो दिखा रहा था जीरो और हमारे बल्ब ऑफ हो जाए अभी मैंने क्या करा लोड को निकाल दिया तो मैंने ओवरलोड को जैसे ही निकाल दिया अभी हमारा सिस्टम दोबारा से ऑन हो जाएगा अभी सिस्टम ऑन हो चुका है करंट की वैल्यूज 39। करंट की वैल्यूज आप देख सकते हैं नेक्स्ट पैरामीटर हमने वोल्टेज रखा है अभी आप देख सकते हैं कि वोल्टेज 236 थर्टी सिक्स वोल्ट दिखा रहा है अगर मैं वोल्टेज को थ्रू वेरिएबल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर इंक्रीज कर रहा हूँ अब वोल्टेज मैंने जैसे ही इंक्रीज कर दी तो यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज और वोल्टेज की वैल्यू 500 हंड्रेड वोल्ट दिखा रहा है और सिस्टम हमारा दोबारा से ऑफ हो चुका है अब जब तक हम वोल्टेज को नॉर्मल पे नहीं लाते अब वोल्टेज नॉर्मल पे आने के लिए मैंने इसको पैरामीटर को दोबारा सेट करना है अब वोल्टेज 215 फिफ्टीन वोल्ट दिखा रहा है और सिस्टम हमारा फिर से ऑन हो चुका है नेक्स्ट हमारा जो है वो टेम्परेचर सेंसर अभी आप देख सकते हैं टेम्परेचर की वैल्यू ट्वेंटी एट डिग्री सेल्सियस आ तो मैंने क्योंकि आपको पता है बल्ब गर्म होता है मैंने बल्ब के आगे टेम्परेचर सेंसर को कर दिया अभी आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जैसे ही मैंने पैरामीटर रखा है फोर्टी अब अब फोर्टी वोल्टेज टेम्परेचर जाता है अभी फोर्टी सेवन जा रहा है तो फैन हमारा ऑन हो चुका है मीन्स कि फैन सिस्टम को कूल कर रहा है अब जब तक टेम्परेचर हमारा फोर्टी से नीचे नहीं जाता फोर्टी से नीचे जैसे ही टेम्परेचर जाएगा तो उस टाइम पर हमारा फैन बंद हो जाएगा अभी फोर्टी एट है जैसे मैं इसको फैन की तरफ कर देता हूँ टेम्परेचर सेंसर को तो ये जल्दी कूल हो जाए अभी 
टेम्परेचर आप देख सकते हैं फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री और भी टेम्परेचर थर्टी सिक्स और फैन बंद हो गया तो इस तरह से हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है अभी यही सब सारी वैल्यूज अब आई पे हम चेक कर लेते हैं कि आई में किस तरह से इसने सारी वैल्यूज को अपलोड करा है किस तरह से उसमें सारी वैल्यूज आई है सारे ग्राफ आए हैं तो सबसे पहले हमने थिंक ओपन करना है उसके बाद उसमें लॉग के लिए ऑप्शन आएगी तो हमने लॉग इन क्लिक करना है अब हमसे ये ईमेल आईडी पूछेगा हमने ईमेल आईडी अपनी डाल दी पासवर्ड पूछेगा हमने अपना पासवर्ड डाल दिया जो भी उसमें रजिस्टर करा होगा तो जैसे ही हम रजिस्टर करते हैं नेक्स्ट पेज में हम चले जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है अब आप देख सकते हैं इसमें ग्राफ्स आ रहे हैं कुछ ट्रांसफॉर्मर हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम फर्स्ट में आ रहा है टेम्परेचर सेकेंड में वोल्टेज और थर्ड में करंट अभी जैसे जैसे हमारे सिस्टम में वहाँ पे इंक्रीज हुए थे ये सारे पैरामीटर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था एक टाइम पे बहुत ज्यादा जाके तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि टेम्परेचर हमारा यहाँ पे जाके इंक्रीज हुआ था कहाँ तक टेम्परेचर चला गया था टेम्परेचर 53 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हुआ और एक बारी में टेम्परेचर हमारा थर्टी से नीचे चला गया तो हमारा सिस्टम ऑन हो गया था अभी अगर आप बात करते हैं वोल्टेज की तो वोल्टेज स्टेबल रही और एक बारी में मैंने इंक्रीज करी तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई चली गई थी वोल्टेज जब हाई गई थी उसके बाद हमने उसको वोल्टेज को डाउन करा वोल्टेज जैसे डाउन गई 215 के राउंड अबाउट वोल्टेज थी तो हमारा सिस्टम दोबारा से चलना शुरू हो गया था अभी बात करते हैं करंट की तो करंट हमारा स्टेबल था पहले एक बारी करंट हमारा इंक्रीज हुआ नॉर्मल करंट जो एक लोड हमने डाला था पहले हमने कोई भी लोड नहीं डाला था तो हमारा करंट की वैल्यू 0.02 पॉइंट जीरो टू रही थी जैसे ही हमने एक लोड डाला इसमें तो 0.39 के राउंड अबाउट था अभी हमने एक लोड फिर से निकालने के बाद दूसरा दो डबल लोड कर दिया था तो जैसे ही हमने डबल लोड इस पर करा था तो हमारे जो करंट की वैल्यूज थी वो थर्टी और फोर्टी इस तरह से हो गई थी तो हमारा सिस्टम फिर से ऑफ हो गया था उस कंडीशन में तो अगर 39 के राउंड अबाउट करंट की वैल्यूज है इट मींस कि नॉर्मल लोड है इंक्रीज नहीं हुआ है अगर इससे अब अब करंट की वैल्यूज जाती हैं तो ओवरलोड सिस्टम हो जाता है तो ओवरलोड हमारा सिस्टम तब हुआ था जब हमने एक और लोड इंक्रीज कर दिया था तो इस तरह से हम आई के ऊपर सारी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं थैंक यू